ஹலோ கைஸ் வெல்கம் பேக் கோடிங் இளைஞர் தமிழ் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் எந்த கான்செப்ட் பார்க்க போகிறோம் டிஎம்ஏ இன் சி பிளஸ் பிளஸ் அதாவது டைனமிக் மெமரி அலிகேஷன் இன் சி பிளஸ் பிளஸ் இந்த டாபிக் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாங்க கான்செப்ட்குள்ளே போகலாம் நீங்கள் டிஎம்ஏ கான்செப்டை வந்து சி பிளஸ் பிளஸ் கூட பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி சி கூட கம்பேர் பண்ணி படித்தா ரொம்பவே வந்து ஈஸியாக இருக்கும் நீங்கள் ரெண்டுமே கம்பேர் பண்ணி படிக்கும்போது சி நாலேஜும் கிடைக்கும் சி பிளஸ் ப்ளஸ் நாலேஜும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ வீடியோக்கான லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் சீக்கான கான்செப்ட் பார்த்துட்டிங்கனாவே வந்து இது வந்து நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ண மாதிரி தான் என்ன சின்டெக்ஸ் மட்டும் சேஞ்ச் ஆகும் அதை மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணிட்டிங்கன்னா இந்த கம் இந்த கான்செப்ட் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ண மாதிரி தான் ஸோ இதில் வந்து நம்ம வந்து ஒரு மூணு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் மூணு எக்ஸாம்பிள் மட்டும் எப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சிச்சிங்கன்னா மற்றது எல்லாமே வந்து சி கான்செப்டில் எப்படி பார்த்துருக்கோமோ அதே தான் எல்லாம் டிட்டோ தான் ஸோ அந்த சின்டெக்ஸ் மட்டும் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி தெரிஞ்சிச்சுன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கண்டிப்பாக கிடைக்கும் டிஎம்ஏங்கிற கான்செப்ட் வந்து மெயினாக எதுக்காகனா வந்து இந்த ரன் டைம்லேயே வந்து நீங்கள் மெமரி அலகேட்டும் பண்ணிக்கலாம் டீ அலகேட்டும் பண்ணிக்கலாம் இதெல்லாம் வந்து நான் ஆல்ரெடி வந்து சி கான்செப்டில் வந்து சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு உண்மையாகவே வந்து இது ரொம்பவே வந்து சிம்பிளாக உங்களுக்கு இருக்கும் நம்ம சியில் வந்து ஃபோர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து பார்த்துருக்கோம் டிஎம்ஏ கான்செப்டில் அதாவது மேலாக் கேலாக் ரியலாக் ஃப்ரீட் சொல்லிட்டு இதில் வந்து மேலாக் கேலாக் ரீஅலாக்லாம் வந்து மெமரி அலகேட் பண்ணுறதுக்கும் ஃப்ரீங்கிறது மெமரியை வந்து டீ அலகேட் பண்ணுறதுக்கும் யூஸ் ஆகும் பட் இதில் நம்ம அவ்வளோ ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் பார்க்க வேண்டியதில்லை ரெண்டே ரெண்டு ஆப்ரேட்டர் தான் இருக்குது ஓகேங்களா நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க சீல வந்து ஃபங்க்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணும் பட் இதில் வந்து ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணும் அது என்ன ஆப்ரேட்டர்னா நியூ சொல்லிட்டோம் டெலிட் சொல்லிட்டோம் எவ்வளோ நேமே வந்து ஈஸியாக இருக்குது பாருங்க பார்த்தீங்களா நியூ எதுக்காகனா அலகேஷன் ஆஃப் டிஎம்ஏ மெமரி இதுவே வந்து டெலிட்டுங்கிறது டிஎலிகேஷன் ஆஃப் டிஎம்ஏ அவ்வளோதான் இப்போ அதுக்கான சின்டெக்ஸ் பார்க்கலாமா நியூக்கான சின்டெக்ஸ் இங்கே எழுதுகிறேன் நியூக்கான சின்டெக்ஸ் வந்து டேட்டா டைப் டேட்டா டைப் அதாவது இன்ட்டு ஃப்ளோட்டு டபுள் கேரக்டர் அது போலலாம் இருக்குல்ல அதுதான் டேட்டா டைப் சொல்லி எழுதிட்டு ஆஸ்டிக்ஸ் எப்பவுமே வந்து டிஎம்ஏ வந்து ஒரு பாயிண்டர் மூலியமாக தான் நான் ஆக்சஸ் பண்ணுவோம் ஸோ பாயிண்டர் ஆஸ்டிக் சிம்பிள் போட்டு பாயிண்டர் வேரியபிளை வந்து ஸ்டார்ட்டாக விஏஆர் சொல்லிட்டு எழுதிடுறேன் ஈக்குவல் டு இது வந்து நியூக்கான எக்ஸாம்பிள் தானே ஸோ நியூ டேட்டா நியூ எழுதிட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து டேட்டா டைப் சொல்லிட்டு எழுதியிருக்கேன் இந்த டேட்டா டைப் இடத்துல வந்து நீங்கள் அந்த இடத்துலே வந்து வேல்யூ வந்து இனிஷியலைஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து எக்ஸாம்பிள் சின்டெக்ஸ் சொல்லிட்டு கேட்டால் இதுதான் சின்டெக்ஸ் பட் எக்ஸாம்பிள் எழுதும் போது இது எப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு புரியும் இதை கமெண்ட் பண்ணிக்கிறேன் இது நியூக்கான சின்டெக்ஸ் ஓகேவா இதுவே டெலிட்கான சின்டெக்ஸ் எப்படின்னா டெலிட் சொல்லிட்டு எழுதிட்டு இந்த பாயிண்டர் வேரியபிள் இந்த அட்ரஸில் தானே இதுக்கு வந்து மெமரியை வந்து கிரியேட் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த பாயிண்டர் வேரியபிள் வந்து டெலிட் பண்ண போகிறோம் ஸோ டெலிட் சொல்லிட்டு எழுதிட்டு பாயிண்டர் அண்டர் ஸ்கோர் வேரியபிள் இவ்வளோதான் இது போல் எழுதிட்டால் மெமரி வந்து டிஎல் கேட் ஆகிடும் இதையும் கமெண்ட் பண்ணிடுறேன் இது டெலிட் கான் சின்டெக்ஸா இது வந்து இது ரெண்டுமே வந்து ஒரே ஒரு சிங்கிள் ஆப்ஜெக்ட் பர்பஸ்க்காக வந்து யூஸ் பண்ணுறது இதுவே மல்டிபிள் ஆப்ஜெக்ட் அதாவது இது வந்து சிங்கிள் வேரியபிள் ஒரே ஒரு இன்டீஜர் ஃப்ளோட் அது போல் கிரியேட் பண்ணால் இது போல் பண்ணிடலாம் இதுவே ஒரு மல்டிபிள் எலமெண்ட்ஸ் வந்து யூஸ் ஆகிடுச்சுன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அரே அதுக்கு போல் வந்து மெமரி வந்து கிரியேட் பண்ணால் எப்படி கிரியேட் பண்ணுன்னா அப்படியே எடுத்து காப்பி பண்ணிக்கிறேன் இந்த இடத்துல வந்து அரேக்கு யூஸ் பண்ண போகிறீங்கன்னா டேட்டா டைப் பக்கத்தில் சைஸ் வந்து மென்ஷன் பண்ணணும் இங்க வந்து இதை டெலிட் பண்ணோம் டிஎலகேட் பண்ணணும்னா இந்த பாயிண்டர் வேரியபிளுக்கு முன்னாடி இது போல வந்து ஓப்பன் ஸ்கொயர் பேக்கெட் க்ளோஸ் ஸ்கொயர் பேக்கெட் யூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது வந்து டிஎலகேட் ஆகிடும் இந்த எக்ஸாம்பிள் வந்து சிங்கிள் ஆப்ஜெக்ட்காக இது வந்து எல அரே எலமெண்ட் அரே எலமெண்ட்க்கு வந்து மெமரி டிஎம்ஏ மூலியமாக கிரியேட் பண்ணும் இது போல கிரியேட் பண்ணும் ஓகேங்களா இப்போ ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு சிங்கிள் எலமெண்ட்க்கு வந்து அதாவது சிங்கிள் இன்டீஜர் வேரியபிளுக்கு வந்து எப்படி வந்து டிஎம்ஏ மெமரி வந்து கிரியேட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஸோ இது சி ப்ளஸ் ப்ள
hash include io stream எழுதிட்டு இது வந்து சி கான்செப்டில் வந்து இன்னொரு ஹெட்டர் ஃபைல் எஸ்டிடி எல்ஐபி ஸ்டாண்டர்ட் லைப்ரரி டாட் ஹெச்ங்கிற ஹெட்டர் ஃபைல் யூஸ் பண்ணுவோம் பட் இது வந்து ஒரு ஆப்ரேட்டராக இருக்கிறதுனால இதுக்குன்னு சொல்லிட்டு தனியாக ஹெட்டர் ஃபைல்லாம் யூஸ் பண்ண தேவையில்லை இதுலேயே ஐஓ ஸ்ட்ரீம்லேயே அது என்னன்னு சொல்லிட்டு ஆப்ரேட்டர் என்னன்னு சொல்லிட்டு தெரியும் அதுக்கப்புறம் யூசிங் நேம் ஸ்பேஸ் எஸ்டிடி இந்த யூசிங் நேம் ஸ்பேஸ் எஸ்டிடி கூட எதுக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் வேணும்னா அதுக்கான லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் பார்த்து செக் பண்ணிக்கோங்க இன்ட்டு மெயின் இப்போ நான் ஒரு இன்டீஜர் டேட்டா டைப்புக்கு தான் வந்து இப்போ இந்த சிங்டஸ் பிரகாரம் எழுதலாம் ஒரு இன்டீஜர் வேரியபிள் தானே நான் இப்போ இதை கிரியேட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இன்ட்டு டேட்டா டைப் பதிலாக இன்ட்டு சொல்லி எழுதிடுறேன் பாயிண்டர் வேரியபிள் பாயிண்டர் வேரியபிள் நேம் நம்ம தான் வைக்கிறது ஸோ நான் பிடிஆர் சொல்லிட்டு ஷார்ட் ஆக வச்சுக்கிறேன் உங்களுக்கு எந்த நேம் பிடிச்சிருக்கோ அது போல் வச்சுக்கோங்க பிடிஆர் ஈக்குவல் டு நியூன்னு சொல்லிட்டு எழுதிடுறேன் நியூ எழுதிட்டு டேட்டா டைப் சொல்லிட்டு இங்கே இருக்குல்ல ஸோ இந்த இடத்துல எந்த டேட்டா டைப்புக்கு நான் வந்து டிஎம்ஏ மெமரி கிரியேட் பண்ண போகிற இன்ட்டு தானே ஸோ இங்கே இன்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு மென்ஷன் பண்ணணும் ஓகேங்களா இன்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு மென்ஷன் பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த இடத்துல ஸ்டார் பிடிஆர் ஈக்குவல் டு நான் அதுக்கு வேல்யூ ஒன்று கொடுக்குறேன் ஃபைவ் சொல்லிட்டு என்டர் பண்ணேன் அதுக்கு பிடிஆர் இந்த கிரியேட் பண்ண இடத்துல ஃபைவ்ங்கிற வேல்யூ வந்து ஸ்டோர் பண்ணுற மாதிரி கிரியேட் பண்ணிவிட்டு சி அவுட் பிடிஆர் ஈக்குவல் டு பிடிஆர் வேல்யூ வந்து பிரிண்ட் பண்ணுறேன் அதாவது இது அட்ரஸ் வேல்யூ இப்போது ஒரிஜினல் பிடிஆர் வேல்யூவில் என்ன இருக்கோ ஆஸ்டிக் பிடிஆர் ஈக்குவல் டு ஸ்டார் பிடிஆர் என்கிறது என்டர் பண்ணிட்டு எண்டல் அது ஸோ இந்த இன்ட்டுக்கு வந்து ரன் டைமில் வந்து மெமரி கிரியேட் பண்ணுற மாதிரி எழுதிட்டு அதுக்கு ஒரு வேல்யூ நான் கொடுத்துருக்கேன் கொடுத்துட்டு இப்போது இதை வந்து நான் டீ டிஎலகேட் வந்து மெமரி ப்ரோக்ராம் எண்டாதுக்குள்ளே டிஎலகேட் பண்ணுறேன் டி டெலிட் பிடிஆர் சொல்லிட்டு எழுதிடுறேன் ஓகேங்களா இது போல் கொடுத்தனா இப்போது இந்த பிடிஆர் அட்ரஸில் என்ன வேல்யூ இருக்குது ஸ்டார் பிடிஆரில் என்ன வேல்யூ இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு டிஸ்பிளே ஆகும் இந்த பிடிஆரில் வந்து இந்த அட்ரஸில் வந்து ஸ்டோர் ஆகிருக்கு ஸ்டார் பிடிஆர் இது வந்து எந்த இடத்துல போயிட்டு இப்போ ஸ்டோர் ஆகிருக்குன்னா வந்து இது இதுதான் வந்து ஹீப் செக்ஷன் சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்களே நீங்கள் நார்மலாக ப்ரோக்ராம் எழுதினீங்கன்னா அந்த டிஎம் கான்செப்ட் இல்லாமல் எழுதினீங்கன்னா வந்து அது வந்து ஸ்டாக்கில் போய்ட்டு ஸ்டோர் ஆகும் பட் இது டிஎம்ஏ கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணி பண்ணியிருக்கிறதுனால ஹீப் செக்ஷனில் இந்த மெமரி க்ரியேட் ஆகிட்டு அதில் போயிட்டு இந்த வேல்யூ போயிட்டு ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் இந்த பிடிஆருங்கிறது இப்போ ஹீப் செக்ஷனில் இருக்க மாதிரி இது வந்து நீங்கள் நார்மலாக பார்த்தா உங்களுக்கு புரியாது இது வந்து ஒரு நோட்ஸில் வந்து எப்படி வந்து இந்த மெமரி எல்லாம் க்ரியேட் ஆகிருக்குன்னு சொல்லிட்டு சைடில் வந்து டிஸ்பிளே பண்ணி காட்டுறேன் கண்டிப்பாக புரியும் இன்ட்ரு ஸ்டார் பிடிஆர் சொல்லிட்டு நீங்கள் அங்கே கொடுத்துட்டிங்கன்னா அது வந்து ஸ்டாக் செக்ஷனில் வந்து பிடிஆர் சொல்லிட்டு ஒரு மெமரி கிரியேட் ஆகிருக்கும் அதுக்கு ஒரு அட்ரஸ் இருக்கும் அதுக்கு ஒரு அட்ரஸ் வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் அது கம்பைலரில் வந்து ப்ரோக்ராமில் எப்படி எடுத்துக்கோ அது நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் இங்கே சொல்கிறேன் ஒன் ஜீரோ டூ ஜீரோன்னு சொல்லிட்டு ஒரு அட்ரஸில் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு வச்சுக்கோங்க இதுக்கு அட்ரஸ்ஸு பட் இந்த பிடிஆர் அந்த ஸ்டார் பிடிஆர் கிரியேட் ஆகிருக்குல்ல நம்ம என்ன வந்து அவுட்புட்டாக வந்துச்சு ஒன் செவன் ஃபோர் ஜீரோன்னு சொல்லிட்டு இருக்குல்ல ஸோ ஜீரோ எக்ஸ் ஒன் செவன் ஃபோர் ஜீரோ எண்டாக இருக்குது அந்த இடத்துல இருக்கும் நீங்கள் அந்த வேல்யூ வந்து ஸ்டார் பிடிஆர் ஈக்குவல் டு டென் சொல்லிட்டு கொடுக்கும் பொழுது அது எங்கே போயிட்டு ஸ்டோர் ஆகிருக்குன்னா இது ஸ்டாக் செக்ஷனில் ஹீப் செக்ஷனில் வந்து மெமரி வந்து க்ரியேட் ஆகிட்டு ஜீரோ எக்ஸ் ஒன் செவன் ஃபோர் ஜீரோன்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்துல ஃபைவ்ங்கிறது போயிட்டு ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் ஸ்டார் பிடிஆர் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் சொல்லிட்டு கொடுக்குறீங்களே அது போல் கொடுக்கும் பொழுது ஹீப் செக்ஷனில் ஜீரோ எக்ஸ் ஒன் செவன் ஃபோர் ஜீரோ அட்ரஸில் ஃபைவ்ங்கிற இந்த வேல்யூ வந்து போய் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் இப்படி தான் வந்து டிஎம்ஏ யூஸ் பண்ணுறதன் மூலியமாக வந்து ஸ்டாக்கில் வந்து மெமரி ஸ்டோர் ஆகாமல் ஹீப்பில் வந்து ஸ்டோர் ஆகுது இந்த ஹீப்பில் வந்து நீங்கள் ஸ்டோர் ஆகிறத வந்து ப்ரோக்ராம் எண்டாகிறதுக்குள்ளே வந்து நீங்கள் டிஎலகேட் பண்ணிக்கலாம் அந்த டெலிட்டு டெலிட்டுங்கிற ஆப்ரேஷன் யூஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ உங்களுக்கு ஒரு 
அதாவது கம்பைலர்ல வந்து இந்த எக்ஸிகூஷன் நடக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஓகே இப்போ வந்து நோட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி வந்து மெமரி கிரியேட் ஆகிருக்குன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வந்து இங்கே வந்து ஒரு சிங்கிள் லைன் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இந்த வேல்யூ வந்து எழுதியிருக்கீங்கள இது போல் நீங்கள் எழுதாமல் டைரெக்டாக வந்து இங்கே ஃபைல் சொல்லிட்டு எழுதிக்கலாம் இந்த அட்வான்ஸ் வந்து சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் இருக்குது பட்டு சியில் வந்து டைரெக்டாக வந்து நீங்கள் நீங்கள் வந்து இனிஷியலேஷன் பண்ண முடியாது ஓகேங்களா இந்த அட்வான்ஸ் வந்து சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் இருக்க நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் இங்கே தனியாக ஒரு லைனை வந்து க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு இந்த வேல்யூ வந்து இங்கே எழுதுறத விட நீங்கள் இந்த லைனுக்கு அப்படியே இந்த டேட்டா டைப்புக்கு அடுத்ததே வந்து என்ன வேல்யூ கொடுக்க போகிறீங்களோ அந்த வேல்யூ வந்து நீங்கள் இங்கே மென்ஷன் பண்ணிட்டாலே ப்ரோக்ராம் வந்து சேமாக தான் ஒர்க் ஆக போகுது பாருங்கள் கரெக்டாக தானே ஒர்க் ஆகுது ஸோ நீங்கள் எப்பவுமே வந்து கோடு வந்து எது வந்து ஒரு லைன் வந்து சிம்பிள் ஆகுதா ஸோ அந்த மெத்தடை வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இதுக்கு நீங்கள் போக வேணாம் இதுவும் இருக்குதுன்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கோங்க பட் உங்களுக்கு வந்து எது வந்து சிம்பிளாக முடியுது இது தானே சிம்பிளாக முடியுது ஸோ இந்த மெத்தடை வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா இப்போது ஒரு சிங்கிள் எலமெண்ட்க்கு வந்து எப்படி வந்து க்ரியேட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி பார்த்துட்டீங்க இதே ரெஃபரன்ஸாக வச்சுட்டு ஃப்ளோட்டு டபுள் கேரக்டர் இதுக்கெல்லாம் வந்து நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிவிடுவீங்க இப்போது அரேக்கு வந்து எப்படி க்ரியேட் பண்ணுதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாமா இன்ட்டு இதுக்கும் வந்து சேம் தான் பட் இங்கே வந்து சைஸை வந்து மென்ஷன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இங்கே சைஸை வந்து நான் மென்ஷன் பண்ணுறதுக்காக இன்ட்டு த்ரீ வேரியபிள்ஸ் த்ரீ எலமெண்ட் இருக்க மாதிரி கொடுத்துட்டு அதே வந்து நம்ம நார் நார்மலாக எப்படி வந்து மென்ஷன் பண்ணுவோம் கர்லி ப்ரேசஸ் கூட தான் மென்ஷன் பண்ணுவோம் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஓகேங்களா இது போல் க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு இப்போது இந்த மூணு எலமெண்ட் வந்து எந்த அட்ரஸ் இருந்து ஸ்டோர் ஆகிருக்கு அதை நம்ம பார்க்கணும் இல்லை ஸோ அதுக்கு சி அவுட் பிடிஆர் ஈக்குவல் டு PTR என்றல் கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட்டு இந்த அரே எலமெண்ட்டை வந்து நம்ம பார்க்கணும்னா எப்போ ஒரு ஃபார்ல யூஸ் பண்ணி தானே பார்க்க முடியும் ஸோ ஃபார் ஐ இன்ட் ஐ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஐ லெஸ் தென் த்ரீ ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ் கொடுத்துட்டு சி அவுட் பிடிஆர் ஆஃப் PTR of I என்றல் ஓகே இது போல் கொடுத்துட்டோம் இது வந்து சிங்கிள் எலமெண்ட் இருந்தால் இது போல் வந்து டிஎலைட் பண்ணலாம் பட் இது வந்து ஒரு அரை எலமெண்ட்னால் எப்படி டிஎலைட் பண்ண முடியும் இந்த பாயிண்ட் வேரியபிளுக்கு முன்னாடி இந்த ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் வந்து யூஸ் பண்ணணும் ஸோ இங்கே ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் யூஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ இதை பில்ட் அண்ட் ரன்னு சொல்லிட்டு கொடுக்குறேன் இது போல் கொடுக்கும்பொழுது இது எந்த பாயிண்டர் அட்ரஸில் வந்து மெமரி க்ரியேட் ஆகிருக்குன்னு சொல்லி டிஸ்பிளே பண்ணிவிட்டு அங்கேருந்து இந்த ஒன் டூ த்ரீங்கிறது ஸ்டோர் ஆகிருக்கு அதாவது ஒன் செவன் ஃபோர் ஜீரோவில் வந்து ஒன் சொல்லி ஸ்டோர் ஆகிருந்துச்சுன்னா ஒன் செவன் ஃபோர் ஃபோர் இன்டீஜர் வேரியபிள் தானே ஸோ ஃபோர் ஃபோர் பைட் வந்து இன்க்ரிமெண்ட் ஆகிட்டு ஒன் செவன் ஃபோர் ஃபோரில் வந்து டூவும் ஒன் செவன் ஃபோர் எயிட்டில் வந்து த்ரீயும் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் ஓகேங்களா அதை எப்படி செக் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல அட்ரஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஸ்டோர் பண்ணிக்கோங்க இதுவும் அட்ரஸ் இப்போ வந்து இந்த வேல்யூ டிஸ்பிளே ஆகாது அது எந்தெந்த அட்ரஸில் ஸ்டோர் ஆகிருக்குன்னு சொல்லிட்டு லாஸ்ட்டில் வந்து எயிட் எயிட்டில் வந்து ஸ்டோர் ஆகிருக்குன்னு சொல்லி சொன்னாங்கல்ல ஸோ ஃபோர் எயிட் சாரி ஃபோர் எயிட்டில் ஸ்டோர் ஃபோர் எயிட்டில் ஸ்டோர் ஆகிருக்குன்னு சொல்லி சொன்னால ஸோ ஃபோர் ஜீரோவில் வந்து ஒன்றும் ஃபோர் ஃபோரில் டூவும் ஃபோர் எயிட்டில் த்ரீயும் ஸ்டோர் ஆகிருக்கு இது போல் அட்ரஸ் பார்க்கணுன்னா இங்கே ஆம்பசன் சிம்பிள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கணும் ஓகேங்களா அவ்வளோதான் இப்போது இதுக்கு வந்து எப்படி வந்து மெமரி அலைகேட் ஆகிருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போமா ஸோ இப்போது அரேக்கு வந்து எப்படி க்ரியேட் ஆகிருக்குன்னு சொல்லி பார்க்கலாமா அதே போல் தான் நீங்கள் ஸ்டார் பின்னு சொல்லிட்டு க்ரியே ஸ்டார் பிடிஆர் சொல்லி க்ரியேட் பண்ணிங்கள்ல ஸோ ஸ்டாக் செக்ஷனில் பிடிஆர் அது அட்ரஸ் வந்து அது வந்து ஜீரோ எக்ஸ் ஒன் செவன் ஃபோர் ஜீரோ அட்ரஸ் வந்து க்ரியேட் ஆகிருக்கும் இதுக்கான அட்ரஸ் நீங்கள் க்ரியேட் அதாவது ப்ரிண்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அட்ரஸ் ஆஃப் பிடிஆர் சொல்லிட்டு க்ரியேட் பண்ணி பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு அட்ரஸ் இருக்கும் எக்ஸாம்பிளுக்கு டூ ஜீரோ டூ ஜீரோ சொல்லிட்டு வச்சுக்கிறேன் ஓகேவா நீங்கள் அந்த நியூ சொல்லிட்டு க்ரியேட் பண்ணும் பொழுது அது மெமரி வந்து எப்படி க்ரியேட் ஆகிருக்குன்னா இந்த ஜீரோ எக்ஸ் ஒன் செவன் ஃபோர் ஜீரோ அந்த அட்ரஸில் வந்து மூணு வேரியபிள்
PTR of 0 address of PTR of 1 address of PTR of 2 ல வந்து இந்த வேல்யூலாம் ஸ்டோர் ஆயிருக்கும் இந்த வேல்யூ வந்து PTR of 0 வந்து பிரிண்ட் பண்ணினா 1ங்கற வேல்யூ PTR of 2 ஓட வேல்யூ பிரிண்ட் பண்ணினா 2 ஓட வேல்யூ PTR of sorry PTR of 1 வேல்யூ பிரிண்ட் பண்ணினா 1ங்கற 2ங்கற வேல்யூ PTR of 2 வந்து பிரிண்ட் பண்ணினா 3ங்கற வேல்யூ வந்து பிரிண்ட் ஆயிருக்கும் இதெல்லாம் இதல ஸ்டோர் ஆயிருக்கு ஹீப் செக்ஷன்ல ஸ்டோர் ஆயிருக்கு சோ ஹீப் செக்ஷன்ல ஸ்டோர் ஆகற மாதிரி நீங்க ஈஸியா வந்து டெலீட் ஸ்கொயர் பிராக்கெட் ஓபன் ஸ்கொயர் பிராக்கெட் க்ளோஸ் ஸ்கொயர் பிராக்கெட் யூஸ் பண்ணிட்டு PTR செலக்ட் பண்ணும்போது மெமரி வந்து டீஎலகேட் ஆயிடும் இப்போ உங்களுக்கு சிங்கிள் எலமெண்ட்டாக இருந்தால் எப்படி மெமரி டிஎம்ஏ மூலயமா அலகேட் பண்ணுறது டபுள் அதாவது அரே அல எலமெண்ட்டாக இருந்தால் எப்படி வந்து கிரியேட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி தெரிஞ்சிச்சு இப்போது இப்போ இதுவே வந்து ஒரு டூ டி அரேவாக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து எப்படி வந்து மெமரி அலகேட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்துடலாம் ஓகே இதுதான் வந்து டூ டி அரே டிஎம்ஏ மூலியமாக வந்து கிரியேட் பண்ணுறதுக்கான எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஆல்ரெடி ரெண்டு வீடியோ டிஎம்ஏல கா பார்த்துருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு வீடியோவில் வந்து அதுக்கான பேசிக்ஸ் மேலா கேலாக் ரியலாக் ஃப்ரீ அதெல்லாம் எப்படி யூஸ் பண்ணுறோம்னு சொல்லிட்டு பார்த்துருப்போம் அதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்துருப்போம் செகண்ட் வீடியோவில் வந்து இன்டர்வியூவில் வந்து எப்படி வந்து இது மாதிரிலாம் கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க டிஎம்ஏ கான்செப்டில் அந்த கான்செப்டில் பார்க்கும்போது என் நம்பர் ஆஃப் இன்டீஜர் வந்து எப்படி கிரியேட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி கேட்டாங்கன்னா அது ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்ல ஸோ அந்த எக்ஸாம்பிளை வந்து ரெஃபரன்ஸாக வச்சு தான் நீங்கள் இதை பார்த்துட்டிங்கன்னா இப்போ ஸ்ட்ரிங்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறதோட உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அதை வந்து ரெஃபரன்ஸாக வச்சு தான் இந்த ப்ரோக்ராம் எடுத்துருக்கேன் ஒருவேளை டூ டி ஆர் எப்படி வந்து டிஎம்ஏ மூலியமாக சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் கிரியேட் பண்ணணும்னு சொல்லி கேட்டாங்கன்னா அந்த நேரத்தில் வந்து நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாதுல்ல ஸோ அதுக்காக இந்த எக்ஸாம்பிள் இங்கே நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஐஜே ஆர் ஆருங்கிறது ரோவையும் சிங்கிறது காலத்தையும் மீன் பண்ணுற மாதிரி நாலு வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் என்டர் த ரோ அண்டு காலம் வேல்யூஸ் அதாவது யூஸ் ரேட் வந்து இன்புட் வாங்குற மாதிரி இங்கே சீனில் வந்து ரோவோட வேல்யூவும் காலத்தோட வேல்யூவும் வாங்கிடுறேன் வாங்கிட்டு இது வரைக்கும் நம்ம வந்து எல்லாமே வந்து ஒரு சிங்கிள் எலமெண்ட் இல்லை அரே எலமெண்ட் தான் பார்த்துருக்கோம் ஸோ அதனால் வந்து ஒரே ஒரு ஆஸ்டிக் சிம்பிள் போட்டு பாயிண்டர் வேரியபிள் வந்து கிரியேட் பண்ணியிருப்போம் பட் இது டூ டை டூ டைமென்ஷனல் அரேனால டபுள் பாயிண்டர் யூஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மெமரி நியூ இன்ட் நியூ சொல்லி எழுதிட்டு இன்டீஜருக்கு ஒரு மேட்ரிக் தானே வந்து நான் கிரியேட் பண்ண போகிறேன் டூ டிஆர்ஏக்கு தானே ஸோ இன்ட்டு அந்த இங்கே பாருங்கள் இது வரைக்கும் வந்து எந்த இடத்துலையும் வந்து இந்த ஆஸ்ட்ரிக் சிம்பிள் இங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டோம் டபுள் பாயிண்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறதுனால இங்கே ஆஸ்ட்ரிக் சிம்பிள் வந்து யூஸ் பண்ணிவிட்டு ரோக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து மெமரியை வந்து கிரியேட் பண்ணுறோம் எதனாலலாம் வந்து எக்ஸாம்பிள் நான் இங்கே ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இங்கே இன்புட் வந்து நான் டூ ரோவோட வேல்யூ டூ ஆகும் காலத்தோட வேல்யூ த்ரீ ஆகும் தரன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கொடுத்துட்டு இந்த இடத்துல வந்து இன்புட் கொடுக்குறது அதாவது டிஎம்ஏ வந்து கிரியேட் பண்ணுற இன்புட் வந்து நான் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறேன்னா கொடுக்குற இன்புட்டு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இது போல் வந்து இந்த இடத்துல நான் இன்புட் கொடுக்குறேன்னு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு வச்சுக்கோங்க இப்போது ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் ரோக்கு மெமரி அலிகேட் பண்ணுறனா இல்லை காலத்துக்கு வந்து மெமரி அலிகேட் பண்ணனா ஃபஸ்ட்டு ரோக்கு தானே மெமரி அலிகேட் பண்ணுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் பேட்டர்ன் ப்ரோக்ராம் பார்த்தாலும் ரோவில் தான் ஒரு ஒரு காலத்தோட வேல்யூ நீங்கள் இன்செட் பண்ணுவீங்க அதே போல் தான் இந்த ரோவில் தான் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து காலத்தோட வேல்யூ ஒன் டூ த்ரீன்னு சொல்லிட்டு அது போல் இன்செட் பண்ணுறீங்க ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ரோக்கு தான் வந்து ஒரு அரே எலமெண்ட் மாதிரி மறுபடியும் நான் கிரியேட் பண்ணணும் ஸோ அதனால தான் இங்கே வந்து இந்த இடத்துல வந்து டபுள் பாயிண்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கும்போது ரோக்கு யூஸ் பண்ணும்போது இங்கே இங்கேயும் வந்து ஒரு பாயிண்டை வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்பேன் ஓகேங்களா இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபார் இப்போ வந்து இது போல் கிரியேட் பண்ணிட்டேன் இது வந்து இப்போது ரோக் கிரியேட் பண்ணுற மாதிரி வந்து மெமரி அலகேட் பண்ணியிருக்கேன் பட் எத்தனை லைனுக்கு வந்து கிரியேட் பண்ணணும் ரெண்டு லைனுக்கு வந்து கிரியேட் பண்ணணும்ல ஸோ அதனால் ஃபார் ஐ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஐ லெஸ் தென் ஆர் ஐயோட வேல்யூ நான் இங்கே ஆர் ஆரோட வேல்யூ இங்கே டூனு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஸோ டூ டைம்ஸ் வந்து இந்த ஃபார் லூப் ரன் ஆகிட்டு இதுக்கு ரெண்டுத்துக்குமே வந்து காலத்தோட வேல்யூ வந்து இங்கே கிரியேட் பண்ணும் ஓகேங்களா அதனால தான் இங்கே காலத்தோட வேல்யூ கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு லை ஃபஸ்ட்டு ஃபார் லூப்பில் வந்து மூணு காலத்துக்கு வந்து மெமரி மட்டும் கிரியேட் ஆகிருக்கும் அதே போல் செகண்ட்
நான் வந்து அதை டிஸ்பிளே பண்ணணும் இப்போ நான் இங்கே வந்து என்னென்ன இன்புட்டாக எலமெண்ட் வாங்கினோம் அதெல்லாம் நான் டிஸ்பிளே பண்ணணும்ல ஸோ ஃபார் ஐ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஒரு ஃபார்லூப்பை யூஸ் பண்ணி தானே வந்து ரெண்டு ஃபார்லூப்பை யூஸ் பண்ணி தானே டூ டிஆர்ஏ வந்து டிஸ்பிளே பண்ணவும் முடியும் இன்புட்டாக கொடுக்கவும் முடியும் ஸோ அது போல் வந்து இங்கே இன்புட்டாக கொடுக்குறது டூ ஃபார்லூ டூ ஃபார்லூப் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதே போல் அதை வந்து டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்கும் டூ ஃபார்லூப் யூஸ் பண்ணிவிட்டு டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஸ்பேஸுங்கிறது எண்டலுங்கிறது கரெக்டாக கொடுங்க இந்த ஸ்பேஸ் எண்டலுங்கிறது எதுக்காகன்னு சொல்லிட்டு நான் கரெக்டாக சொல்கிறேன் அப்புறம் ஃபைனலாக இப்போது ஃபார் ஐ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ வந்து மெமரியை வந்து அலகேட் பண்ணிட்டோம் அதை டிஎலகேட் பண்ணணும்ல இல்லைனா வந்து அந்த மெமரி வந்து லீக் ஆகிட்டுருக்கோம் ஓகேங்களா டிஎம்ஏ கான்செப்டில் மட்டும் எப்போவுமே வந்து ஒரு மெமரியை க்ரியேட் பண்ணிட்டிங்கன்னா அது அந்த ப்ரோக்ராம் எண்ட் ஆகிறதுக்குள்ளே வந்து அந்த மெமரி வந்து டிஎலகேட்டும் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு ரோவை பொறுத்து தானே வந்து இந்த மெமரியை வந்து க்ரியேட் பண்ணோம் ஸோ அதே போல் ரோவை பொறுத்து இந்த மெமரியை டெலிட்டும் பண்ணோம் ஸோ ஐ ஈக்குவல் ஜீரோ ஐ லஸ் தானே ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ் சொல்லி எழுதிட்டு இந்த மெமரியையும் அதாவது இந்த ரோக்கான மெமரியும் இந்த ரோக்கான மெமரி ஃபஸ்ட்டு டெலிட் பண்ணிடும் அதனால தான் வந்து ஹைட்ரேஷன் மாதிரி இங்கே போட்டிருக்கேன் டெலிட் பண்ணிவிட்டு இன்னொன்று வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக வந்து க்ரியேட் பண்ண இந்த பாயிண்டர் வேரியபிளும் இருக்குல்ல ஸோ அதையும் டெலிட் பண்ணும்ல ஸோ அந்த பாயிண்டர் வேரியபிள் டெலிட் பண்ணுறதுக்காக அந்த ஃபார்லூப்க்கு வெளியே பிடிஆர் சொல்லிட்டு இங்கே எழுதி வச்சுருக்கேன் ஓகேங்களா இவ்வளோதான் இந்த ப்ரோக்ராம் இப்போ நான் இதை பில்ட் அண்ட் ரன் சொல்லிட்டு கொடுக்குறேன் Enter the row and column values சொல்லி இங்கே கேட்குது நான் வந்து நோட்ஸில் இங்கே கொடுத்த மாதிரியே டூ த்ரீ சொல்லிட்டு கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு என்டர் டூ கிராஸ் த்ரீ எலமெண்ட்ஸ் சொல்லிட்டு கேட்குது நான் இங்கே எக்ஸாம்பிளில் கொடுத்த மாதிரி ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் சொல்லிட்டு என்டர் பண்ணுறேன் என்டர் பண்ணால் என்டர்டு டூ டி எல்லாம் மேட்ரிக்ஸ் சொல்லிட்டு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் சொல்லிட்டு வந்திருக்கு நான் இங்கே சொன்னேன் இல்லை இந்த ஸ்பேஸுங்கிறது கண்டிப்பாக கொடுக்குன்னு சொல்லிட்டு எதுனால இந்த ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்கேன்னா இங்கே நீங்கள் ஸ்பேஸ் கொடுக்காம நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த ஒன் டூ த்ரீக்கு நடுவில் வந்து அதாவது ஒன் டூ டூ த்ரீக்கு நடுவில் வந்து ஸ்பேஸஸ் வந்துருக்குல்ல இதே போல் ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ் சிக்ஸ்க்கு நடுவில் இந்த ஸ்பேஸஸே வராது ஸோ அதனால தான் இந்த ஸ்பேஸஸ் கொடுத்துருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த டூ டி டைமென்ஷனில் வந்து எனக்கு மேட்ரிக்ஸ் மாதிரி எனக்கு கார்டனு டிஸ்பிளே பண்ணணும்ல ஸோ அதனால் இந்த ஃபஸ்ட்டு மூணு ஃபஸ்ட்டு ரோவில் மூணு எலமெண்ட் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா எனக்கு நெக்ஸ்ட் டைனில் தான் அந்த மூணு எலமெண்ட் வந்து ப்ரிண்ட் ஆகணும் ஸோ அதனால தான் வந்து இந்த ஃபார்லூப் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா இங்கே எண்டல் சொல்லிட்டு எண்டல் எழுதியிருக்கேன் எண்டலுங்கிறது அந்த லைனோட எண்டு எண்டு வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் லைனில் வந்து மூவ் ஆகிற மாதிரி தானே நான் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு லைனில் வந்து அந்த கர்சர் பாயிண்ட் பண்ணிட்டு இங்கேருந்து நான் கொடுத்த இன்புட் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸுங்கிறது இங்கே வந்து ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு ஓகேங்களா ஸோ நம்ம ப்ரோக்ராம் எப்படி வந்து டிஸ்பிளே ஆகணும் அந்த அலைன்மெண்ட் ஏற்ற மாதிரி நம்மளும் ப்ரோக்ராம் வந்து சே சேஞ்சஸ் பண்ணிடணும் இவ்வளோ தான் ஓகே தானே கரெக்டாக வந்து நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாதிரியே வந்து டூ டியில் வந்து மெமரி அலிகேட் பண்ணிட்டு இங்கே டி அலிகேட்டும் பண்ணிட்டோம் இப்போது மேலாக்கும் நியூக்கும் வந்து ஒரு சில டிஃப்ரென்சஸ் இருக்குது அது எதுனான்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாமா மேலாக்குங்கிறது ஒரு ஃபங்க்ஷன் பட் நியூங்கிறது ஒரு ஆப்ரேட்டர் ஓகேங்களா நம்ம இது ஃபஸ்ட்லேயே பார்த்துட்டோம் மேலாக்கில் வந்து டைப் காஸ்டிங்கிறது நெசசரி பட் நியூவில் வந்து நம்ம எங்கேயாவது டைப் காஸ்ட் பண்ணுறோமோ அப்படிலாம் ஒன்றும் பண்ணுறது இல்லை இல்லை ஸோ மேலாக்குங்கிறது டைப் காஸ்டிங் இஸ் நெசசரி டு ரைட் ஏ ப்ரோக்ராம் இன் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மெட் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மெட்டில் ப்ரோக்ராம் எழுதுறதுக்கு வந்து டைப் காஸ்டிங்கிறது நெசசரி பட் வந்து நியூவில் வந்து அது போல் டைப் காஸ்டிங்லாம் தேவையில்லை அதே போல் மேலாக்கில் வந்து சைஸ் ஆஃப் ஆப்ரேஷன் வந்து சைஸ் ஆஃப் ஆப்ரேட்டர் சொல்லிட்டு எழுதுவோம்ல அது வந்து கண்டிப்பாக எழுதணும் பட்டு நியூவில் வந்து நம்ம எங்கேயாவது சைஸ் ஆஃப் சொல்லிட்டுலாம் மென்ஷன் பண்ணுறோம் அப்படிலாம் ஒன்றும் மென்ஷன் பண்ணுறதில்ல ஸோ தட் இஸ் நோ நீட் டு சைஸ் ஆஃப் ஆப்ரேஷன் ஆப்ரேஷன் அதுக்கப்புறமா வந்து மேலாக் வந்து ஓவர்லோட் பண்ண முடியாது ஓவர்லோட்னால் என்னன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கான்செப்ட் வரும் அந்த கான்செப்ட் பார்த்தா உங்களுக்கு புரியும் பட் நியூவை வந்து நம்ம ஓவர்லோட் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா அதே போல் மேலாக்கில் வந்து இனிஸ்லேஷன் வந்து நம்ம பாசிபிளா இல்லை ஏன்னா வந்து நம்ம இதுவே நியூவில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ஒரு அரே பார்த்திங்க ஒரு நார்மல் எலமெண்ட் பார்த்திங்க அதெல்லாம் வந்து நம்ம
இதை நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து ப்ரோக்ராமின் சி அந்த கான்செப்டில் ரெண்டு வீடியோ கொஞ்சம் லிங்க் கீழே கொடுத்துருக்கேன் அது பார்த்துட்டு இது வந்து ரொம்ப சிம்பிள் தான் என்னென்னா இங்கே சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன்னா வெறும் அந்த சின்டெக்ஸ் மட்டும் தான் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் மற்ற இது எல்லாம் க்ரியேட் பண்ணதெல்லாம் சேம் தான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன் இது போல் மேலும் பல வீடியோஸ்க்கு நம்ம சேனல் கோடிங் இணைய சமையலும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங